No, muy buena, la verdad es que la devolución de parte de los alumnos excelente, me sentí muy cómodo, eh, muy apoyado por el municipio también y le agradezco por esta posibilidad que me dan de compartir conocimiento. Importante lo que vos estás diciendo, ¿no? Compartir conocimiento que además genera una salida laboral que hoy por hoy está siendo muy demandada en lo que es este rubro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, o sea, siempre y cuando sea generar, aunque sea un trabajo principal o un apoyo, un anexo a lo que ya se tiene, eh, siempre que genere empleo o fomente a generar empleo es muy importante. Por, supuesto. por lo que hemos visto, uno de los cursos con mayor convocatoria. Sí, sí, había 40 alumnos al inicio, algunos desistieron, pero terminó un gran número, gracias a Dios. ¿Una experiencia que se espera repetir el año que viene? Sí, 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 la, la municipalidad yo cuenta con mi apoyo y hay nuevos proyectos, yo estoy disponible, por supuesto. No, es una experiencia muy linda, eh, yo ya hace tres años... El año pasado no se pudo dar por la pandemia, eh, pero vengo dándolo hace tres años y gracias a Dios esto a mí me encanta porque es, es una salida laboral para las chicas. Entonces, eh, cuando ellas a medida que van aprendiendo, ellas ya pueden ir ejerciendo, que es la práctica, y a la vez, eh, cada vez que, que practican ellas, van aprendiendo cada vez más. Exactamente. Vanessa, ¿cuántos eh, alumnos, alumnas has tenido? Y en este año tuvimos nueve alumnas y terminaron ocho. Ustedes habrán visto la cantidad de gente que fue nombrada y bueno, que estaba presente para recibir los certificados. Y estos cursos de oficios tienen desde la gestión de, bueno, el señor Intendente Gustavo Benedetti, ofrecer posibilidades de capacitación, de formación y además tienen salida laboral, eh, que a eso es a lo que apunta en esto de la educación como pilar de esta gestión. La puerta abierta para más capacitaciones, no solamente por la continuidad de este convenio con la Universidad Popular, sino ante la necesidad de los mismos alumnos, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre escuchamos al, a la ciudad, a la gente, lo que necesita, cuál es la demanda, y en función de eso organizamos eh, los cursos de oficios. Y siempre estos cursos también están con el objetivo de poder trabajar en conjunto con instituciones de la ciudad. En este caso, uno de los cursos, el de electricidad, que lo trabajamos junto a CESPAL, que siempre nos acompaña. En, en cuanto proyecto presentamos y entonces desde esa mirada del trabajo en equipo, del trabajo en conjunto con las instituciones y el objetivo que tiene eh, la gestión es que formamos en el desarrollo integral de la persona y además en los conocimientos que se necesitan.